ஹலோ அப்புறம் நாமச்ச கிஃப்ட் எப்படி இருக்கு சத்தியமா எதிர்பார்க்கவே இல்ல காஸ்ட்லியான ஃபோன்லாம் அனுப்பிருக்கீங்க அதுவே எனக்கு பிடிச்ச பிங்க் கலர்ல ஃபோனை விட விலை மதிக்க முடியாத நீ ஏன் என் கூட இருக்க அப்புறம் என்ன என்ன ஆயட்டா இவ்வளவு பண்ணிருக்கேன் ஒரு थैங்க்ஸ் at least ஒரு லவ் யூ ஐ லவ் யூ லவ் யூ பேபி பை பை சாரி ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்றீங்களா ஏய் இல்ல இப்பதான் ஒரு 30 मिनिट्स ஆச்சு ஆமா ஏன் லேட் நானே பஸ்ல வரேன் வந்து ஏத்திக்கிறா சொன்னாலும் கேட்க மாட்டற வீடு எங்கன்னு கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டற இல்ல உங்களை பத்தி இன்னும் வீட்ல சொல்லவே இல்ல சரி என்னமோ கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்க அதுவா இந்த போனா சொல்லவே இல்ல நீ தான கேட்ட தேங்க்ஸ் டா ஆனா இவ்ளோ சீக்கிரமா வாங்கி தருவீங்க நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல ஏய் ரெண்டு மணிக்கு எனக்கு மீட்டிங் இருக்கலா மறந்தே போயிட்டேன் நான் முதல்ல கிளம்புறேன் நீ வீட்டுக்கு போயிட்டு எனக்கு கால் பண்ணு சரியா வீட்டுல உடனே மாவன இட்ஸ் ஓகே பரவால நான் பாத்துக்கேன் ஆ ஓகே ஓகே பை பை நம்ம கேர் பண்ணிக்கலாமா எனக்கு கொஞ்சம் வசதி இல்ல நீங்க பரவால லோடட்டு கண்டிப்பா உங்க ஃபேமிலி ஒத்துக்க மாட்டாங்க அவங்க ஒத்துக்கலனா என்ன நான் தனியா வந்துறேன் எங்க கிட்ட கொஞ்சம் காசு இருக்க நான் தனியா இருப்போம் இதெல்லாம் சரியா வரணும்னு எனக்கு தெரியல பிடின கேக்குறீங்க எனக்கு कंफ्यूजா இருக்கு அதெல்லாம் சரியா வரும் இந்த புடி வா थैங்க்ஸ் நீ கேட்ட மாதிரி வாங்கி கொடுத்துட்டேனா என்னடா இத்தனை மணிக்கு வர சொல்லிருக்க யாருமே இல்ல வர லவ் யூ டே என்னது போய் புடிச்சு பார் சொல்லிட்டு போ என்னது போய் புடிச்சு பார் டி உனக்கே தெரியும் பை ஹாய் வெறும் <laughs> 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 மூணு நாலு பேர்த்த மட்டும் லவ் பண்ணி ஏமாத்தல ஒட்டு மொத்தமாக இருபது பேர் இந்த இருபது பேர்த்தையும் கொன்வின்ஸ் பண்ணி இருபது புது ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கணுங்கிறது தான் அதோட ஒரே மோத்தி அந்த இருபது பேர்த்தில் முகம் தெரிஞ்சவங்க ஒரு சிலர் ஆனால் முகம் தெரியாதவங்க பல பேர் ஒரு சத்து டே நம்ம லவ் பண்ணி ஒன் மந்த் அனிவர்சரி இன்னும் டூ டேஸில் வேலண்டைன்ஸ் டே வருது ஸோ அதுக்கு அதனால் என்ன ஃபோன் வாங்கி தரேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோன் வாங்கி கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் ஃபோன் தரேன்னு சொன்னேன் அந்த இருபது ஸ்மார்ட் ஃபோனையும் இல்லீகலாக ஒரு மொபைல் ஏஜென்ட் கிட்டே வைத்திருக்கு அதோட மொத்த மதிப்பு நாற்பதாயிரம் வெள்ளி விசா கேரளில் ஒரு புது அப்பார்ட்மெண்ட் பார்த்து வச்சுருந்துச்சு பதினாலாவது மாதிரி பத்தாம் நம்பர் வீடு இந்த வீடை வாங்கிறதுக்கு தான் விசா இவ்வளோ பிளான் பண்ணி பண்ணா அன்னைக்கு நாற்பதாயிரம் வெள்ளி செக்கோட அந்த வீட்டுக்கு டிபாசிட் காசு கட்டுறதுக்கு நேராக விசா பார்க்க வந்தது என்னத்தான் உங்களை பார்க்கணும் ஏன்னா நான் தான் அந்த ஹவுஸ் ஏஜென்ட் விசாவுக்கு அந்த வீடு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்ததே நான் தான் விசாவுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்ததும் அதை படித்து பார்த்து 
சந்தோஷமாக சைன் பண்ணான் சத்தியமாக அன்னைக்கு தான் விசாவை நான் கடைசியாக பார்த்தேன் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இது சின்ன வயசுல சொந்தமாக ஒரு வீடு வாங்கியிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு தான் மொதல் தேங்க்ஸ் சொல்லும் இதெல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரமாக முடிச்சு கொடுத்ததுக்கு இட்ஸ் மை பிளேஜர் ஸோ இதெல்லாம் விசா பிளான் பண்ணி செஞ்சது அந்த வீடு வாங்குறதுக்காக ஓகே அப்புறம் அவன் யார் எங்கேருந்து அந்த திடீர்னு வினய் ரெண்டாயிரத்தி இருபது கொரோனா காலகட்டத்தில் விசாவை போட்டு தள்ளுறதுக்கு யாரோ வினைக்கு அதை டீட்டெயில்ஸ் அனுப்பியிருக்காங்க நானும் ஏமாந்த அந்த இருபது பேர்த்தில் தான் யாரோ இதை செய்ய சொல்லியிருக்காங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் அந்த இருபது பேர்த்துக்கும் இவங்களுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை சம்மந்தமே இல்லாத வேறு யாரோ தான் வினைக்கு இந்த அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க விசா கிட்ட தன்னோட பேர் டர்மின்னு போய் சொல்லி தான் மறுத்தாலும் அதுக்கப்புறம் எப்படியோ பேசி கொன்வின்ஸ் பண்ணி ஒத்துக்க வச்சுட்டான் அதுக்கப்புறம் விசாவை கால் பண்ணி பட ஷூட்டிங்க்கு அவன் தேடிக்கிட்டு இருக்கிற எந்த ஒரு வீடும் அவனுக்கு கிடைக்கலன்னு சொன்னால் விசா அவனை தன்னோட சொந்த வீட்டுக்கு கூப்பிடணும்னு நினச்சான் அவன் நினச்ச மாதிரியே அந்த வீட்டில் விசாவை தவிர வேறு யாரும் இல்லைன்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அவன் பிளான் பண்ணி அதை போட்டு தள்ளுறதுக்கு அன்னைக்கு அதோட வீட்டுக்கு போனோம் பில் யாரும் இல்லையா யாரும் இல்லை நான் மட்டும் தான் பயப்படாம வாங்க ஆனால் அன்னைக்கு அங்கே நடந்ததே வேற விசாவை கொள்ளணும் போன வினை அந்த வீட்டை பார்த்ததும் வேற ஒரு ஸ்கெட்ச் போட்டான் இருபது பேர்த்தை ஏமாத்தினது மூலியமா விசா வாங்கின அந்த வீட்டை வினை தனக்கு சொந்தமாக்கிக்கணும்னு நினைச்சான் அதனால் விசாவை அன்றைக்கி அவன் கொள்ளலை வீடு ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதே சமயம் விசா வினையை பார்த்து ரொம்ப நல்லவன் இன்னசென்ட் அடிக்கடி மீட் பண்ணலாம்னு அன்றைக்கி சொன்னதும் வினைக்கு தான் மேலே விசா ஆசைப்பட்றாங்கிற விஷயம் தெரிய வந்தது அது அவனுக்கு எல்லா விதத்துலேயும் ரொம்பவே சாதகமாகவும் இருந்தது வினை விஷா கிட்ட எல்லா சூழ்நிலையும் தன்னை ரொம்ப நல்லவனாகவே காமிச்சிக்கிட்டான் அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஷூட்டிங் அக்ரிமெண்ட்னு போய் சொல்லி ஹவுஸ் டாக்குமெண்ட்டில் ஏமாற்றி சைன் வாங்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டை வினை பேருக்கு மாற்றி ரீஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தது நான் தான் அதுக்கு அவன் பேசின டீல் எனக்கு ஒரு லட்சம் வீட்டு டாக்குமெண்ட் நான் தான் வினைக்கு அனுப்புனேன் வீட்டு டாக்குமெண்ட்டை அவன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த அன்னைக்கு விசாவை சுட்டு போனான் அங்கே இருக்கிற சிசிடிவியும் உள் செக்யூரிட்டி சிஸ்டத்தையும் பிளீஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் விசாவோடு சேர்த்து அவன் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் ஒன்றா சேர்த்து எரிச்சிட்டான் விசா கொரோனாவில் செத்து போயிடுச்சின்னு யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த கேஸை மூடி மறைச்சிட்டான் சார் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இனி தான் அந்த முழுக்க அதையும் என்ட்ட சொன்னான் ஆனால் அவனுக்கு எப்படி தெரியும் அவனுக்கு யார் சொன்னதுன்னு சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது மூணு வருஷமாக அவன் பார்க்கவே இல்லை அந்த வீட்டில் கூட அவன் இல்லை இப்போ அவன் இருக்கானே கூட எனக்கு தெரியாது இந்த கேஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு முன்னே அப்பா ரிட்டைட் ஆகிட்டாரு இப்போ இந்த கேஸ் என் கேள இந்த ஹவுஸ் ஓனர் கொடுத்த ஹிண்டை வச்சு தான் நம்ம அவனை கண்டுபிடிக்கணும் என்ன 
அவனுக்கு பார்வை பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல மட்டும் தான் தெரியும் சொன்ன வேலை முடிஞ்சு ஓகே